سلامونه ملګرو د ټیم ان انټرپرسونل کمیونیکیشن د درسونو په دوام باندې نن ګروپ ډاینامیکس در سره وایو ګروپ ډاینامیکس یعنې هغه خبرې اترې او هغه تګلارې او پروسې چې دي د ټیم او د ګروپ د کارونو د مخ ته وړلو دپاره هر ټیم د ځان دپاره یو خاص د انټرکشنز یا پروسې او مراحل لري چې دوی باید خپل کارونه په کوم ډول وکړي چې هغه نورمز د دوی معیار دي معیارونه په ګروپونو کې په څلورو عواملو باندې بای فور فکټرز د کین بی انفلوینسډ څلور عوامل دي چې پر هغو باندې اغېزه لرلی شي یو دا دي اسیومینګ ټیم رولز چې په یو ټیم کې هر چا ته خپل نقش څنګه ورکول کیږي یو لاره یې دا ده چې سلف اورینټډ دی هر څوک خپل ځان ته یو رول اخلي دا کېدای شي یو څوک مخکې له مخکې یو ښه رول ځان ته واخلي یو چا یو څوک لوړه رتبه ولري هغه یو رول ځان ته واخلي نور ښه رولونه ونه لري دا یو دی بل دا دی ټیم مینټیننس دی چې ټیم مینټیننس کې بیا دا دی چې ټول کوشش کوي چې یو د بل سره کومک وکړي تر څو خپلو اهدافو ته ژر ورسېږي او ټیم په ښه توګه پر مخ ولاړ شي بل ټاسک اورینټډ دی چې د کارونو پر اساس باندې ویشل کیږي نو ټیم مینټیننس رولز او ټاسک اورینټډ رولز ورکول دا تر ټولو ښې لارې دي د دې لپاره چې هر چا ته خپله وظیفه ورکول شوې وي دوهم عامل دا دی چې د ګروپ پر معیارونو باندې اغېزه کوي هغه الاوینګ فور ټیم ایولیوشن په ټیمونو کې تغیرات راځي وخت پر وخت څو مرحلې دي چې هغه باید په پام کې ولرو هغه مهمې مرحلې چې د ټیم په کار کولو کې منځ راځي یو دا دی چې اورینټیشن دی اورینټیشن یې تر ټولو لومړۍ مرحله ده چې دی سوشیلایز وت ون انادر یو بل پیژنې یو د بل سره ملګری کیږي خپل دوی په دې ځای کې خپل اهداف مشخصوي او رولونه هغه ټاسکس معلوموي چې کومې وظیفې موجوده دي دلته په اورینټیشن کې بل دوهمه مرحله یې کانفلیکټ ده کانفلیکټ په مرحله کې دا دی چې کله دوی بحثونه کوي رولونه یو بل ته ورکوي نقش کوي ته څه وکو ته څه مه کوه په دې ځای کې کېدای شي ځینې اختلافات او ټکرونه منځ راشي چې دا یوه طبیعي خبره ده او د دې د له منځه وړلو لارې چارې باید وموندل شي درېمه دا ده چې برین سټارمنګ دلته خو کانفلیکټ راغلی دی په برین سټارمنګ کې دوی ټول کوشش کوي چې یو مختلف حل لاره پیدا کړي ټول فکر کوي تر څو یوې مشخصې حل لارې ته سره ورسېږي په دې مرحله کې هغه وخت چې دوی حل لاره پیدا کړې ده ټولو حل لاره پیدا کړې ده او کنسنسس پر تر سره کیږي ټول په مجموعي شکل د رایو پر اساس باندې هغه حل لارې ته رسېږي چې دغه زموږ حل لاره ده او وروسته ری انفورسمنټ دی دا هغه وخت دی چې دوی پر حل لارې باندې کار دوی دا حل لاره بیا کوم خبرې چې شوې دي کانفلیکټ راغلی دي برین سټارمنګ ایمرجنس دا ټول سمرایز کوي او ټولو ته وظیفې ورکوي چې ونیسئ دا کارونه تر سره شروع کو دا پنځه مرحلې دي چې په د ټیم په جریان کې تر سره کیږي درېیم فکټر چې دی هغه ریزالوینګ کنفلیکټ دی کله چې شخړې منځ ته راځي کله چې اختلافات منځ ته راځي هغه باید سره کم حل شي اختلافات دوه رقمه کېدلی شي په یو ټیم کې اوسي یو ډسټرکټیو دی یو کنسټرکټیو دی مخکې له دې چې ډسټرکټیو او کنسټرکټیو اختلافات وپېژنو باید پوه شو چې اختلافات د منابعو دپاره کیږي د یو نوم دپاره کیږي د یو څه کریډټ دپاره کیږي د یو څه اعتبار دپاره کیږي اختلافات په ګروپونو کې یوه طبیعي خبره ده خو ځینې اختلافات ډسټرکټیو دي تخریبي دي چې باید حد اقل حتما دوی یو بل ته مشکلات سره جوړ کړي دوی مشکلات جوړوي چې دا یوه خبره ده بل کنسټرکټیو دی دوی داسې اختلاف لري چې یو مثبت نظر لري یو ښه حل لاره لري د یو مشکل دپاره چې دا کنسټرکټیو کنفلیکټ کېدلی شي اوس د دې چې یو کنفلیکټ شته منی شي او ریزالف شي ځینې شیان باید تر سره شي څو طریقې شته د دې کار دپاره څو طریقې داسې دا مراحل نه دي دا څو طریقې دي یو دا دی پرو اکشن دی پرو اکشن یعنې مخکې له دې چې یو کوچنی مشکل غټ شي کله چې د تازه مشکل رامنځته کېږي په هغه ګړي باندې رسیدګي ورته وسې او پرې نه شو چې مشکل نور هم پسې پراخ شي او حل شي دا یو دوهم اوپننس دی اوپننس معنا دا چې هر څوک وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظر وړاندې کړي دا نه وي چې یو مشکل وي دوی د ځان سره ساتلی وي وبخښئ 
اوپننس او اوپننس دی چی دوی د ځان سره ساتلی وی او دوی نسی کولای هر څه و نور تو وای انا په اکشنز کې په کارونو کې راخت لا پات راځي نو باید هر څوک وکولای سی خپل نظر ازادانه وای هر څو اړخونه چې په دی کنفلیکټ کې موجود وی دوی باید نظر سره شریک کی کمیونیکیشن دی کمیونیکیشن دا دی چې باید د دوی دا واوره دل دوی یو بل سره کښینه ول سی تر څو خبر یو د بل سره وو کی ارجا ایچ کنفلیکټ دی د هر چا تر منځ دی هغه خپل تر منځ باندې دوی باید حل کی کمیونیکیشن د لارې بل ریسرچ دی باید د دې اختلافاتو او حل لارو اساس معلوم سی چې بنسټ د کوم ځای څخه دی او دا مشکلات ولې را مبنی سته سی دی په ریسرچ کې باید هغه هم معلوم سی بل بعد فلکسیبلیټی موجود وی فلکسیبلیټی مطلب د فلکسیبلیټی څخه مطلب دا دی چې کچیر یو چوک یو نظر لري د بل نظر سره اختلاف لري حتما دی پر خپل نظر باندې نه دریږي کېدای شي څو لارې موجودې وي یو څوک وایي نه زما خبره صحیح ده نو داسې نه دواړه اړخونه باید بودې ته قانع شي چې یو څه فلکسیبل واوسي یو څه یو نفر تر خپل نظره تیر شي یو څه بل نفر تر خپل نظر تیر شي او یو ښه او معقول لاره پیدا کړي بل فیر پلی فیر پلی دا دی چې باید طرف ونه نیول شي کله چې کنفلیکټ رامه باندې کېږي که حتی د رئیس د ورور او د یو ساده کارمند تر ما باندې اختلاف وي باید دلته وکتل شي چې ریشایه د اختلاف چې شي ده او سمه حل لاره چې شي دا نه نو چې دی زما ورور دی د ورور طرف باندې سمه ځکه چې د کور غړی مې دی فیر پلی باید موجوده وي او بل لاینس لاینس څخه مطلب دا دی چې په یوه دوی باید په یوه ټیم کې کارمندانو ته دا قناعت ورکول شي چې تاسو ته دې بر چې یو د بل سره اختلاف کوئ مثلا لکه زموږ په هېواد کې حکومتي اړخ او د طالبانو اړخ پر ځای د دې چې دوی خپل در منځ اختلاف ولري دوی باید د یوه خارجي قوه په مقابل کې مثلا یو داسې همزایه هېواد چې زموږ په چارو کې مداخله کوي د هغه مقابل کې لاسونه سره یو کې همداسې په ټیم کې دو خلکو ته باید دغه کارمندانو ته یا ټیم ممبرز ته داسې روحیه ورکول شي چې ټول کسان د باندنی قوه سره باندنی عواملو سره دوی مبارزه وکړي نه دا چې یو د بل سره دننه په ارګنایزیشن یا په ټیم کې دوی اختلافات څرګندوي بل اوور کامینګ ریزیسټنس ځینې وخت یو تصمیم نیول کېږي د یو تغییر دپاره ریزیسټنس څخه تل ته مطلب دا دی چې ریزیسټنګ ا چینج یو تغییر خلاف یو څوک دریږي چې ولا دا خو نور ښه نه دی یا بد پر لګېږي یا روحیه ور خرابوي کېدای شي دا لاجیکل وي کېدای شي ای لاجیکل وي کېدای شي منطقي دلایل ورته ولري کېدای شي نه کې ضد نیولی وي چې هر حالت وي نو موږ څنګه کولای شو دغه ریسیسټنس ته رسیدګي وکړو اول دا دی چې اکسپرس انډرسټینډنګ د هغه لپاره سره چې خبرې کوي غواړي قناعت ورکړي حل لاره دا ده چې هغه ته مثلا که زه ستا پر ځای وای زه ما هم دغه نظر درلودی لکه ته ما به هم دغه څه کړی وای لکه ته چې کوې خو ستا په نظر اوس باید څه اوسې یعنې هغه باید د هغه درک کړل شي هغه ته داسې احساس ورکول دی چې دا دی زه تا درک کوم دوهم بی اوپن باید خبرې ډېر ازادانه اوسې څه چې ته لرې ورته ووایې څه چې هغه لرې درته ووایې نه شي او ایوالویټ اوبجکشنز دا هغه چې دغه د چینج ریزیسټ کوي پر خلاف یې ولاړ وي باید د هغه د اختلاف یا د هغه د مخالفت ریښه وکتل شي چې ولې دغه مخالفت رامه باندې زده کېدای شي معقول وي کله چې معقول وي نو هغه یو اړخ لري چې باید اختلافاتو ریشه وکتل شي بل دا دی پریپیر هم اور هر فور یور آرګیومنټ هغه مثلا ډېر احساساتي دي چې تاسو ولې دا پرېکړه کړې ده ولې دغه تغییر لري نو کله چې هغه احساساتي وي هغه منټلي و دغه شي ته آماده نه وي ستاسو ودلایل ته چې تاسو هر څومره منطقي دلیل ورته ووایاست هغه یې نه در سره منې اول دغه ذهنا باید ودې ته آماده شي چې ستا سره دلایل ووایي وروسته بیا ستا دلیل کېدلی شي چې یو څه اغېزه ولري نو دا هغه څلور شیان دي چې د یو ټیم په کارونو کې ډېر مهم تمامېدلی شي او یو ټیم ښه سم چلولی شي په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله نور هم پر ټیم کارونو باندې خبرې کوو د نن لپاره بس ته مننه